是你干什么呀？干什么？我告诉你，你妈现在已经走了，咱俩就没有什么关系了。你还在我家待着干什么呀？可是我妈已经走了，你要是也把我撵走的话，我以后能去哪呀？你爱去哪去哪，跟我有什么关系啊？不管怎么说，我们也在一起生活了好几年，现在我妈走了，你不能说赶我走就赶我走啊！我就赶你走，怎么着了？我爸走了，你妈也不在了，咱们两个没有什么血缘关系。你在我这个家待着干什么？想争我的家产啊？哥，我求求你了，我真没地方去，你不要赶我走。你别拽我，也别叫我哥，咱们两个根本就没有关系。给我滚！滚！我出去！哥，以后别再进我家了。现在四年过去了，当初我那个狠心的哥哥把我给赶出去，就因为他爸我争他的家产，所以把我给赶出来。这四年我发愤图强，我也有着自己的公司，我现在倒要看看他能过成什么样。谁呀、啊？来了来了，怎么是你呀、啊？哥，我想你了，所以回来看看你。穿成这个样子，在外面混的不怎么样吧？还有脸回来？进来吧。哎，别在外面站着给我丢人。嗯。这都几年没回来过了，现在说想回来看看我，你就直说吧，是不是在外面混不下去了？我实话跟你说吧，我在外面过得确实不好。本来刚出去的时候，我外出打工，那时候确实赚了点钱，后来又跟我朋友合作，开了个小饭馆，可谁知道他们是骗我的，把我赚的钱全都给骗光了。而且外面还欠了好多钱，哥，你帮帮我吧。什么？我说呢，真是无事不能三宝殿呀、啊！你在外面混不下去了，想让我帮你，我怎么帮你啊？哎，你也不看看你什么本事，你还想着开饭馆？你老老实实的打工不好吗？现在回来说欠你这口债，让我帮你还呀、啊？哥，我当时想着，不是想赚点钱吗？可谁知道被人骗了呢？我也不是故意的。那谁让你这么傻呢？我，你说吧，欠了多少钱啊？欠了二十五万。我，我要是还不上这个钱，哥，他们会追过来的。追过来跟我有什么关系啊？你欠的钱你自己还呀。哥，我现在只有你这一个亲人了，你一定得帮帮我呀。你要是不帮我，这辈子就完了，哥。我帮你，我怎么帮你啊？这二十多万可不是个小钱、啊。再说了，我们只是同父异母，我有什么理由帮你啊？行，哥，你就算不帮我，也行。你能不能让我在家里住几天呀？在家里待几天之后我就走，我自己想办法。住几天？住几天，你的债主找到我这儿怎么办呀？我告诉你，最多让你在这儿吃一顿饭，吃完饭你就走。行，我吃了饭我就走。行了，厨房里啊有菜，你自己看着弄去。我还有事呢，出去一趟。可是哥，别叫我。婶子，强子，有事吗？婶子，我来找你还真有点事。什么事呀、啊？你说吧。我。
强子，都是咱自己人，有什么事就直说。行，婶子，那我就直说了。淘淘回来了。你说淘淘呀？那回来就回来呗。婶子，你不知道，他这几年不是去外地了吗？谁知道他欠了一屁股债回来了。你说我这当哥哥的，我也不能不管他吧？强子，不是我说你，就你心眼好，你管他干什么呀？反正又不是你的亲妹妹，婶子，话是这么说，但是我们也是一个爸呀。他现在遇到困难了，我也不能不管他，毕竟他在这个世上也没几个亲人了。强子，你就是太好心了。你看看，你现在自己都过成什么样子了？快三十岁的人了吧，连个媳妇还没张罗上呢，你还帮他？婶子，我的事，我以后会慢慢想办法的。这次你就帮帮我吧，你放心，我会慢慢还给你的。那行，强子，你能借多少呀？二十万，你有没有？二十万，那可真不巧，婶子手里啊没那么多。那你有多少？能不能先都借给我？剩下的我再想想别的办法。那好，现在家里啊，我就十万块钱。走，你给我回家，我去给你拿。谢谢你了，婶。不用谢。看来我哥还是像之前那样，没有改变。我饭也吃了，我还是走吧，以后就再也不回来了。哥，饭吃好了。吃好了。干什么？要走啊？对，哥，你放心，我今天走了以后。就再也不回来了，以后就不会再给你添麻烦了。以后你要自己照顾好自己。我走了。等等，你这欠了这么多钱、啊，你走了去哪儿啊？有什么打算？没什么打算，走一步看一步吧。这张卡你拿着，这里面有二十五万，拿去还债吧。哥，你这是？过来说吧，哥，到底怎么回事？你刚刚才明明那个态度对我，还让我走，现在怎么又？这钱啊，是我借来的。毕竟，你是我妹妹嘛，我怎么能不管你吧？可是你当年不是赶我走了吗？行了，我知道你想说什么。我当年赶紧走也是有原因的，那时候你还小，家里的事儿你没怎么问过。可是那时候阿姨生病，她呀治病花了很多钱，而且还欠了好多的债。阿姨走了之后，还有很多的债没有还清，这些债我不想让你跟我一起还，所以我就想了那个办法，把你赶了出去，让你以后能自力更生。其实，我也不忍心赶你走，可是没有办法。现在，看到你遇到了这么大的困难，我这当哥的，应该帮你。哥，你说这个钱是你借来的，要是我把这笔钱拿走了，你以后怎么生活？我你就别管了，我一个大男人，怎么还不能过？啊？倒是你，赶紧拿着这张卡把钱给还上，以后啊，也别再创业了。好好的找个地方打工，再找个好人家给嫁了。哥，对不起，是我骗了你。这笔钱你拿回去吧。你干什么呢？把这个钱还给人家。我还给人家干什么？还给人家你怎么办？其实我没有欠别人钱，也没有被人骗。我刚出去的那一年确实挺苦的。不过后面慢慢好了，后来我自己开了个小公司，这公司现在也稳定了。我这次回来，就是想看着你有没有改变，还是不是像之前那样。没想到这么多年都是我误会你了，哥，对不起啊。这真没想到，你现在都能开上公司了，现在是大老板。淘淘，只要你现在过得好就行。别让哥担心，那这钱我也算白借了
。啊，等会儿我就还给婶子去。哥，那个，我其实，在外面买了有房子，要不你跟我一起过去吧？你刚好也可以帮我打理打理公司，到时候这个公司咱俩一起经营。我就不去了，我也没什么文化，我去了就给你添麻烦。哎，一个人啊，在家里习惯了。在工地上班也挺好的，你不能这样过一辈子吧？你以后还得给我找个嫂子呢。咱爸妈都不在了，以后就剩我们两个相依为命了。小时候不管做什么事儿，你都护着我。我现在虽然开公司了，但是我自己一个人打理也有点吃力。只有你我才信得过，哥，你就帮帮我吧。行，那我就过去帮帮你。有什么你干不了的，我都会帮你一起干的。行，那哥，嗯，咱收拾一下，这就走吧。好。